ഡെയിലി കാണുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരെ കാണാറുണ്ട് അവർ നിരവധി ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു കർഷകനെ കാണാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പണികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ അവർ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കർഷകൻ എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് കർഷകൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായ കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർപ്പൻ്റർ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഫർണിച്ചർ കാര്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നാലും ഒരു ഡേ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് വേണം മനുഷ്യ വിഭവം അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ആ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അതായത് മാനവ വിഭവം ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ നിരവധി സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും നമ്മളോട് ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അനിവാര്യമാണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കാം എന്താണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്താണ് മനുഷ്യ വിഭവം എന്താണ് മാനവ വിഭവം അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടറിൽ നമ്മുടെ ഉൽപാദന രംഗത്ത് ഉപയോഗിക്ക ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന അധ്വാനശേഷിയുള്ള ജനങ്ങളുണ്ട് അതായത് ജനങ്ങളുടെ അധ്വാനശേഷി ജനങ്ങളുടെ കഴിവ് അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാനവ വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് റെഫേഴ്സ് ടു the people who have man power which can be used utilized in the production sector adhaayad production sector le ulpadan rengathu utilize cheyuna upayogikkuna man power ne parayna perana manushya vibhavathe parayna perana manava vibhavam onnu kuda paraya human resource refers to the people who have man power which can be utilized in the production sector production sector nammada ulpadan rengam avade യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യ വിഭവത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ശക്തിയെ മാൻ പവറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാനവ വിഭവം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറയുന്ന മാൻ പവറാണ് മനുഷ്യന്റെ ശക്തിയാണ് മാനവ വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഏത് രംഗത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടറിൽ ഉൽപാദന രംഗത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന മനുഷ്യ ശക്തിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അഥവാ മാനവ വിഭവം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഈ പോയിലെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പഠിച്ചു എന്താണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്താണ് മാനവ വിഭവം എന്താ മാനവ വിഭവം ആ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് മാൻ പവർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടറിൽ ഉൽപാദന രംഗത്ത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന മാൻ പവർ മനുഷ്യ ശക്തിയെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അഥവാ മാനവ വിഭവം ഇതാ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാൻ പവർ അതായത് എങ്ങനെയാണ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടർ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടറിൽ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ചെയ്യുന്ന മാൻ പവറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ പറയുന്നത് മാനവ വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അടുത്ത ഒരു കാര്യം നോക്കാം ഹൗ ക്യാൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ബി ഡെവലപ്ഡ് നമുക്കറിയാം എല്ലാവരുടെയും മാനവ വിഭവം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഒരുപോലെയല്ല എല്ലാവരുടെയും ശക്തി എല്ലാവരുടെയും കഴിവ് ഒരുപോലെയല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു പേരുണ്ട് രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ ശക്തി ഒരേ കഴിവായിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാരുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ കഴിവ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് ഹൗ ക്യാൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ബി ഡെവലപ്ഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അതായത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്ഡ് ഓഫ് മാൻ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെന്റൽ എബിലിറ്റി ത്രൂ എജ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് അപ്പോൾ എജ്യൂക്കേഷൻ എന്താ വിദ്യാഭ്യാസം ഹെൽത്ത് കെയർ ആരോഗ്യം ട്രെയിനിങ് പരിശീലനം ഇതിലൂടെയൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ഫിസിക്കലും മെന്റലുമായിട്ടുള്ള എബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്ഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പൊ എന്താണ് മാനവ വിഭവശേഷി വികസനം അതാണ് എന്റെ മലയാളം മാനവ വിഭവശേഷി വികസനം മനുഷ്യന്റെ
വിദ്യാഭ്യാസം രണ്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ ആരോഗ്യ പരിപാലനം മൂന്ന് ട്രെയിനിങ് പരിശീലനം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ ഭൗതികവും അതായത് ഫിസിക്കലും അതുപോലെ മെന്റലും ആയിട്ടുള്ള എബിലിറ്റി നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇസ് ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് മാൻ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെന്റൽ എബിലിറ്റി ത്രൂ എജ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് അതെ അതായത് ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം പരിശീലനം എന്നിവയിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഫിസിക്കലും അതായത് ഭൗതികവും മെന്റൽ മാനസികവുമായ എബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനെ എബിലിറ്റി കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാനവ ശേഷി വികസനം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്ഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് എന്താണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടറിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന മാൻ പവറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാനവഭവം അപ്പൊ എന്താ മാനവഭവം ആ അതായത് എന്താ പറഞ്ഞത് പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടറിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന മാൻ പവർ അതിനെന്ത് പറയും മാനവ വിഭവം എന്ന് പറയുന്നു ഉൽപാദന രംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യ ശക്തിയെ പറയുന്ന പേരാണ് മാൻ പവർ അല്ലെങ്കിൽ മാനവഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും കഴിവ് ഒരുപോലെ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ധാരാളം നമുക്ക് കേട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നു എന്തിനാ അതായത് ചുമ്മാ കുറെ മനുഷ്യരുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല അവരുടെ ശക്തി ആ മാനവഭവമാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് അത്യാവശ്യം അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുഞ്ഞിലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മളവിടെ ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്ത് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ധാരാളം നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കൊറോണ കാലത്ത് തന്നെ നമുക്കറിയാം അതായത് നമ്മുടെ ചികിത്സ ഫ്രീ ചികിത്സ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യ പരിപാലനം നടത്തുന്നു മൂന്ന് നമുക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് നമുക്കൊരു ജോലിക്കായിരുന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഒരു മത്സര പരീക്ഷണം നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് തരാറുണ്ട് പരിശീലനം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് എജ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം രണ്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ ആരോഗ്യ പരിപാലനം മൂന്ന് ട്രെയിനിങ് പരിശീലനം ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനുഷ്യന്റെ മെന്റലും മാനസികവും അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ ഭൗതികവുമായ കഴിവ് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചു പറഞ്ഞു എന്താ ഹൗ ക്യാൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് വി ഡെവലപ്ഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ മനുഷ്യ വിഭവത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വികസിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് മാൻസ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെന്റൽ എബിലിറ്റി ത്രൂ എജ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യ പരിപാലനം അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ അതായത് ആരോഗ്യ പരിപാലനം വിദ്യാഭ്യാസം പരിശീലനം എന്നിവയിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ കായികവും മാനസികവുമായ കഴിവുകളെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാനവശേഷി വികസനം അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് എന്താണ് മനോഭവം പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മുടെ മനുഷ്യശക്തി മാൻ പവർ എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു യൂട്ടിലൈസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടറിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന മാൻ പവറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാനവ വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ മാനഭവം മാനവ വിഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്ഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഏതൊക്കെ മൂന്ന് കാര്യം ഒന്ന് എജ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാം രണ്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിലൂടെ മൂന്നാമത് ട്രെയിനിങ് ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു മനുഷ്യന്റെ മെന്റലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഫിസിക്കലും ആയിട്ടുള്ള എബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മാനവ ശേഷി വിഭവം നമുക്ക് വികസിപ്പിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം രണ്ട് ആരോഗ്യം മൂന്ന് ട്രെയിനിങ് എന്നിവയിലൂടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മാനവ ഭവശേഷി വികസനത്തിന് പല തലങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് നാല് തലങ്ങൾ പഠിക്കാം മാനവ ഭവശേഷി വികസനത്തിന്റെ നാല് തലങ്ങൾ ഒന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടേക്ക് എഫർട്ട് ടു അതായത് വ്യക്തികൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഫർട്ട് എടുക്കുന്നു ടു ഡെവലപ്ഡ് ദേർ ഓൺ സ്കിൽസ്
സാഹചര്യം ഒരുക്കും ഏതൊരു കുടുംബത്തിനും കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിന് ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കുടുംബം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വ്യക്തികളുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാഹചര്യം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇപ്പൊ ഒന്നാമത് ആരാ ഒന്ന് വ്യക്തികൾ സ്വന്തം പോയിന്റ് രണ്ടാമത് കുടുംബം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വ്യക്തികളുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ഫാമിലി ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് എൻവിയോൺമെന്റ് ഫോർ ദ പൊട്ടൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മൂന്നാമത് നമുക്കറിയാം അതായത് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളും ഏജൻസികളും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന് ധാരാളം ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ഏജൻസികളുണ്ട് പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന ധാരാളം ഏജൻസികൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വേരിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഏജൻസീസ് പ്രൊവൈഡ് ഫെസിലിറ്റി ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രെയിനിങ് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളും ഏജൻസികളും പഠനം പരിശീലനം എന്നിവയിലൂടെയൊക്കെ എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നു അത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം നാഷൻ പ്രൊവൈഡ് നെസറി ഫെസിലിറ്റി ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അതായത് രാഷ്ട്രം ജനങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നാല് തലങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉള്ളത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് നാല് തലങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു വ്യക്തി സ്വന്തം കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടാമത് കുടുംബം അവൻ ആവശ്യമായ കഴിവുകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു സഹായം ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളും ഏജൻസികളും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു നാല് രാഷ്ട്രം ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നാല് തലങ്ങൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാനവശേഷി വികസനത്തിന്റെ നാല് തലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോർട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെ അപ്പൊ നാല് തലങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടേക്ക് എഫേർട്ട് ടു ദേർ ഓൺ സ്കിൽസ് അതായത് വ്യക്തികൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ പരിശ്രമത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു സ്വന്തം പരിശ്രമത്തിലൂടെ രണ്ട് കുടുംബം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ആവശ്യമായ അതായത് ഫാമിലി ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് എൻവിയോൺമെന്റ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു ഫാമിലി കുടുംബം മൂന്നാമത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേരിയസ് ഏജൻസീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങൾ അതുപോലെ ഏജൻസികൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വ്യക്തികളുടെ കഴിവുകൾ അവകാശമെന്ന് ആവശ്യമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നു നാലാമത്തെ പോയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം അതായത് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വ്യക്തികളുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്ന ആവശ്യമായ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നാല് ലെവൽ നാല് പോയിന്റ് നാല് തലങ്ങളിലൂടെയാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോർട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നാല് തലങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുകൂടെ പറയൂ ആ ഒന്ന് എന്താ പറയുന്നത് ഒന്ന് വ്യക്തികൾ സ്വന്തം കഴിവ് രണ്ട് കുടുംബം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ സഹായിക്കുന്നു മൂന്ന് വിവിധ ഏജൻസികളും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഏജൻസി നാലാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് നാഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് അതായത് രാജ്യം അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ നെസറി ഫെസിലിറ്റി ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സ്കിൽസ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമുക്കറിയാം അതായത് പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും പരിശീലനം കൊടുക്കാറുണ്ട് അവരുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് രാഷ്ട്രം തന്നെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നാല് മാർഗങ്ങളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു നാല് പോയിന്റ് എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടേക്ക് എഫേർട്ട് ടു ഡെവലപ്പ് ദേർ ഓൺ സ്കിൽസ് രണ്ട് ഫാമിലി ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് എൻവിയോൺമെന്റ് ഫോർ ദ പ്രൊട്ടൻഷൻ ഓഫ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മൂന്ന് വേരിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഏജൻസീസ് പ്രൊവൈഡ് ഫെസിലിറ്റി ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് നാല് നാഷൻ പ്രൊവൈഡ് നെസറി ഫെസിലിറ്റി ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ടു ഡെവലപ്പ് ദേർ ഓൺ സ്കിൽസ് അപ്പൊ ഒന്ന് വ്യക്തികൾ സ്വന്തം പരിശ്രമം രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുടുംബം വ്യക്തികളുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നു മൂന്നാമത്തത് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളും ഏജൻസികളും പഠനം അല്ലെങ്കിൽ പരിശീലനം എന്നിവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു നാലാമത്തത് രാഷ്ട്രം ജനങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നാല് പോയിന്റ് അപ്പൊ ഈ നാല് പോയിന്റ് പഠിച്ചല്ലോ അപ്പൊ നമ്മള് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് പഠന വിധേയമാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഹോൾ ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ടിലൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനവ വിഭവത്
അപ്പൊ അത് തന്നെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെ എന്താ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അപ്പോ ഹ്യൂമൻ റിസോർസ് രണ്ട് സവിശേഷതകൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവും രണ്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗുണപരമായിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് വൺ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഗുണപരം അപ്പൊ നോക്കാം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ പലതായിരിക്കുന്നു ഒന്ന് സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജനസംഖ്യ എന്താ സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ജനസംഖ്യ വലുപ്പം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ നോക്കണം പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എന്താ ജനസംഖ്യ വളർച്ച അല്ലെ ജനസാന്ദ്രത അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി സാന്ദ്രത ഇപ്പൊ ഒന്ന് സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യ വലിപ്പം രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജനസാന്ദ്രത മൂന്ന് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് എന്താ ജനസംഖ്യ വളർച്ച അല്ലെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് എന്താ പോപ്പുലേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ജനസംഖ്യ ഘടന അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഗണപരമായിട്ടുള്ള എന്റെ നാല് സവിശേഷത ഒന്ന് സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യ വലുപ്പം രണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ജനസാന്ദ്രത മൂന്ന് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യ വലുപ്പം അല്ലെ നാലാമത്തത് പോപ്പുലേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ജനസംഖ്യ ഘടന അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് വിശദീകരിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോണതേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ സവിശേഷതകൾ ഒന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം അതായത് ഗണപരമായിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഒന്ന് സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യ വലിപ്പം രണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യ ജനസാന്ദ്രത മൂന്ന് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്താ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യ വലിപ്പം നാലാമത്തത് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ജനസംഖ്യ ഘടന ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണം ഇനി നമുക്ക് അത് ബാക്കിയുള്ളത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇനി കിടക്കുന്നത് അത് പിന്നെ പഠിക്കാം ഇനി അതുപോലെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് നമുക്കറിയാം ഗുണപരമായിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തത് എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം രണ്ടാമത്തത് ഹെൽത്ത് കെയർ ആരോഗ്യ പരിപാലനം അപ്പൊ ഇത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഗുണപരമായിട്ടുള്ളതിന് ഒന്ന് എഡ്യൂക്കേഷനും രണ്ട് ഹെൽത്ത് കെയറും അല്ലെ നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സും പറഞ്ഞു ക്വാളിറ്റേറ്റീവും പറഞ്ഞു ഗണപരവും ഗുണപരവും ഗണപരമില് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളാണ് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യ വലിപ്പം രണ്ട് ജനസംഖ്യ വളർച്ച എന്താ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ മൂന്ന് ജനസാന്ദ്രത പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി നാല് ജനസംഖ്യ ഘടന ഉണ്ട് അല്ലെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ ക്വാളിറ്റേറ്റീവിൽ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ രണ്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കാം അതായത് ജനസംഖ്യ ഈ മാനഭൂവത്തിന്റെ ഒരു ഗുണപരമായ രണ്ട് സവിശേഷതകൾ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ രണ്ട് സവിശേഷതകൾ ഒന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം രണ്ട് ആരോഗ്യം എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് ഹെൽത്ത് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ ജനത ഇപ്പോ മാനഭൂവത്തിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഗണപരമായ സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ നാലെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ മതി ഏതൊക്കെ നാലെണ്ണം ഒന്ന് ജനസംഖ്യ വലിപ്പമാണ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അടുത്തതാ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ജനസാന്ദ്രത അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്തതോ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യ വലിപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞതോ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യ ഘടന അപ്പൊ ഈ നാലെണ്ണം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് നാല് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് രണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേജിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോ മാനവശേഷി വികസനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാനവ വിഭവത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചാൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിന്റെ സവിശേഷത ചോദിച്ച ഫീച്ചേഴ്സ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നു ഒന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിൽ നാലെണ്ണം ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെ ആ രണ്ടാമത്തത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ മൂന്നാമത്തത് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ നാല് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അടുത്തതോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ
ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് കോടി ജനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ജന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ജനസംഖ്യാ വലിപ്പമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ജനസംഖ്യാ വലിപ്പം നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് അല്ലെ ഒരു രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ജനസംഖ്യാ വലിപ്പം അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ എന്താ സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്താ ജനസംഖ്യാ വലിപ്പം അതായത് സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ റവേഴ്സ് ടു ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻ എ പ്ലേസ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഒരു പ്രത്യേക പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു പ്ലേസിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ജനസംഖ്യാ വലിപ്പം എന്താ ജനസംഖ്യാ വലിപ്പം സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്താ സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് അറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടൈം അല്ലെ ഉണ്ടാവും ഒരു ഇന്ന കൺട്രി ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയം പ്രത്യേക വേണ്ട നിശ്ചിത സമയത്ത് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ജനസംഖ്യാ വലിപ്പം ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ജനസംഖ്യാ വലിപ്പത്തില് ഇന്ത്യക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് അപ്പൊ ആകെ ഒന്നാം സ്ഥാനം അതെ ചൈന ഒന്നാം സ്ഥാനം രണ്ടാം സ്ഥാനം ഇന്ത്യ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അല്ലെ ഗണപരമായിട്ടുള്ളതിലോ ഒന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ പറഞ്ഞു ആ സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്താണ് ജനസംഖ്യ വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ജനസംഖ്യാ വലിപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ആ സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ റിവേഴ്സ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ റിസൈഡിംഗ് ഇൻ എ കൺട്രി അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഒരു കൺട്രിയിൽ ഒരു രാജ്യത്ത് റിസൈഡിംഗ് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അപ്പൊ എന്താ സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ റിവേഴ്സ് ടു ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻ എ കൺട്രി അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ജനസംഖ്യ അപ്പൊ ജനസംഖ്യയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു പഠന ശാഖ തന്നെ ഉണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡെമോഗ്രാഫി എന്ന് പറയും എന്താണ് ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് ഡെമോഗ്രാഫി എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പൊ ഓരോ രാജ്യവും നിശ്ചിത ഇടപെടകൾ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ എടുക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ എത്ര വർഷം പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കണക്കുകൾ എടുക്കും ഇതിന് എന്ത് പേര് പറയും കനേഷുമാരി കണക്കെടുപ്പ് എന്ന് പറയും കനേഷുമാരി അല്ലെ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കണക്കെടുക്കും ഇത് എന്തിനാ ഈ കണക്കെടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു രാജ്യത്ത് സ്ത്രീ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഒക്കെ സെൻസസ് എന്ന് പറയും ഈ സെൻസസ് എടുക്കാം കനേഷുമാരി സെൻസസ് എടുക്കാൻ നമ്മുടെ വരും വരുമ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ ഒരു ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഉണ്ട് എത്ര വീട്ടില് ഗൃഹനാഥനാര് പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം എത്ര സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം എത്ര കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ കണക്കെടുക്കും അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ ചോദിക്കാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ വയർ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ഡെവലപ്പ് കണ്ടക്ടഡ് എന്തിനാണ് ഈ ജനസംഖ്യയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ കണക്കെടുത്ത് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒരു രാജ്യത്തെ മാനവ ഉപശേഷിയുടെ ലഭ്യത അറിയാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ആ അതായത് പോപ്പുലേഷൻ സ്ട്രക്ചർ അറിയണം നമ്മളെ പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ച് എത്ര ജനസംഖ്യ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അല്ലെ ഇൻഫോം ദ അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രാജ്യത്തെ മാനവ ഉപശേഷിയുടെ ലഭ്യത അറിയാൻ വേണ്ടി ഒന്നാമത് പറഞ്ഞു അതായത് ഇൻഫോം ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ കണ്ടി അടുത്തത് അല്ലെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അറിയണം വേണ്ടേ ഓരോ രാജ്യത്തിലും എത്ര ജനസംഖ്യ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ജനസംഖ്യയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തിനാ പഠിക്കണം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇൻഫോം ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഹ്യ
എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും അളവ് തിട്ടപ്പെടുത്തണം വേണ്ടേ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് റിക്വയർഡ് അല്ലെ ആ അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണ്ട ഗുഡ്സ് സാധനങ്ങൾ സർവീസ് സേവനങ്ങൾ ഇവയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അളവറിയണം നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഡിറ്റർമിൻ ദ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് പോളിസീസ് ഒരു രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ വികസന നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണം ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തറിയണം അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ അറിയണം സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അറിയണം അപ്പൊ എന്തിനൊക്കെയാണ് നാല് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നാല് കാര്യങ്ങൾ എന്നിട്ട് എന്ത് പറയാം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അവിടുത്തെ മാനവ ഭൂവശേഷിയുടെ ലഭ്യത അറിയാൻ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിന്റെ കൺട്രി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ് റിക്വയർഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ അതായത് നമുക്ക് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തണം മൂന്നാമത്തേത് ബേസിക് ഫെസിലിറ്റി വേണം അടുത്തത് വികസന നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണം ഇങ്ങനെ നാല് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജനസംഖ്യ പഠനം ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ എന്താ ജനസംഖ്യ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ ജനസംഖ്യ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ജനസംഖ്യ അല്ലെ അപ്പോ നമ്മള് ജനസംഖ്യ പറഞ്ഞു അടുത്ത നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജനസംഖ്യ കുറിച്ച് അതായത് കണക്കെടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ജനസംഖ്യ പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ റിസൈഡിംഗ് ഇൻ എ കൺട്രി അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ജനസംഖ്യ അപ്പൊ എന്തിനാ ജനസംഖ്യ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന അടുത്ത നമ്മൾ ചോദ്യമായി അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അറിയാം ആ രാജ്യത്തെ എത്ര ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനഭവം ഉണ്ടെന്നറിയണം രണ്ടാമത്തത് അവർക്ക് ആവശ്യമായ ബേസിക് ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ ലഭ്യത അറിയാൻ വേണ്ടി എത്ര ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പഠിക്കണം മൂന്നാമത്തേത് അവരുടെ സാധനങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളുടെ അളവ് തിട്ടപ്പെടുത്തണം അല്ലെ എന്താ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഇൻഡ്യ കൺട്രി ഒരു രാജ്യത്തെ എത്ര റിക്വയർഡ് ആവശ്യമായ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ള ഗുഡ്സും സർവീസും അറിയണം നാലാമത്തേത് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് പോളിസി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വികസന നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണം ഇതിന് ഇത്രയും എന്ത് വേണം ആ ഒരു രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയെ കുറിച്ച് അറിയണം അപ്പോൾ ജനസംഖ്യയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയെ പേര് പറഞ്ഞു ഡെമോഗ്രാഫി ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രം അല്ലെ നമ്മുടെ യു എൻ ഒ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലോകത്തെ ജനസംഖ്യ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് കോടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആയപ്പോൾ അത് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് കോടിയായി ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ നമുക്കറിയാം അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് കോടിയായി അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് നമ്മളെ ജനിക്കുന്ന ഈ ലോക ജനസംഖ്യയിൽ ആറിൽ ഒരാൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ആറ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു സമയം ജനിക്കാമെങ്കിൽ അത് ഒരാൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അങ്ങനെയാണ് ലോകത്തെ മൊത്തത്തിലുള്ള ജനസംഖ്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനമാക്കാം ചൈനയ്ക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനം ഇന്ത്യക്ക് അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കിയോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞു പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ജനസാന്ദ്രത അല്ലെ അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനസാന്ദ്രത എന്താണ് ജനസാന്ദ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ജനങ്ങൾ ഒരുപോലെയാണോ താമസിക്കുന്നത് അല്ല ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്കറിയാം കുന്നും പ്രദേശങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ കുറവായിരിക്കാം എന്നാൽ സമതല പ്രദേശങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നു എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചതുശ്ര കിലോമീറ്റർ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ജനസാന്ദ്രത എന്താ ജനസാന്ദ്രത ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലർ റെഫേഴ്സ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ പെർ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഏരിയ ഒരു ചതുശ്ര കിലോമീറ്റർ സ്ഥലത്ത് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ നമ്പർ ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം അതാണ് ജനസാന്ദ്രത ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അപ്പൊ എന്താ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയാം അതായത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ പെർ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഒരു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഒരു ചതുശ്ര കിലോമീറ്റർ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ജനസാന്ദ്രത നമുക്കറിയാം
രണ്ടാമത്തെ എഴുതിയേക്കുന്നത് മരണനിരക്ക് ഇനി ഇതിൽ ഒന്നും കൂടെ പറയും നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന കുടിയേറ്റം പറയും അത് പിന്നെ പറയാം അപ്പൊ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ പറയുമ്പോൾ ജനസംഖ്യ വലിപ്പത്തിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി ഒന്ന് ബർത്ത് റേറ്റ് ജനന നിരക്ക് അല്ലെ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത് അടുത്ത് പറഞ്ഞത് എന്താ അതായത് ഡെത്ത് റേറ്റ് അതായത് ജനന നിരക്ക് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജനനിരക്ക് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ജനസംഖ്യ കൂടാം ജനനിരക്ക് കുറയുമ്പോഴോ ജനസംഖ്യ കുറയാം അടുത്ത് നോക്കിയോണം ഡെത്ത് റേറ്റ് മരണനിരക്ക് കൂടുമ്പോഴോ ജനസംഖ്യ കുറയാം അപ്പോ ജനസംഖ്യയുടെ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷനെ ജനസംഖ്യയുടെ വലുപ്പത്തെ കാണിക്കുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ബർത്ത് റേറ്റ് എങ്ങനെ ബർത്ത് റേറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് സജീവ ജനനം ആയിരം പേർക്കിടയിൽ എത്ര സജീവ ജനനമുണ്ട് അതാണ് ബർത്ത് റേറ്റ് ആ ബർത്ത് റേറ്റ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു ഒരിടത്ത് ജനനിരക്ക് കൂടുമ്പോൾ എന്താ ജനസംഖ്യയുടെ വലുപ്പം വർദ്ധിക്കാം ബർത്ത് റേറ്റ് കുറഞ്ഞാലോ ആ ജനസംഖ്യയുടെ വലുപ്പം കുറയാം അടുത്ത് പറയൂ ഡെത്ത് റേറ്റ് മരണനിരക്ക് കൂടുമ്പോഴോ ജനസംഖ്യയുടെ വലുപ്പം കുറയാം അടുത്ത മരണനിരക്ക് കുറയുമ്പോഴോ ജനസംഖ്യയുടെ വലുപ്പം കൂടാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബർത്ത് റേറ്റും ഡെത്ത് റേറ്റും അല്ലെ ഇനി രണ്ടും തുല്യമായാലോ ബർത്ത് റേറ്റും തുല്യമാണ് ഡെത്ത് റേറ്റും തുല്യമാണ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം ജനസംഖ്യ സ്ഥിരമായി നിൽക്കും കൂടുവോ കൂടില്ല ഇനി ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കും അതാണ് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് കുടിയേറ്റം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റു സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ജനങ്ങളുടെ സഞ്ചാരത്തെ പറയുന്ന വേണം കുടിയേറ്റം നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോളൂ അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം അത് കുടിയേറ്റം ആ കുടിയേറ്റം കൊണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കാം ആ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷനിൽ വ്യത്യാസം വരാം അപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ വ്യത്യാസം വരുന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ബർത്ത് റേറ്റ് എന്താ ബർത്ത് റേറ്റ് ബർത്ത് റേറ്റ് ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ലൈവ് ലൈവ് ബർത്ത് പെർ തൗസൻഡ് ആയിരം പേർക്കിടയിൽ എത്ര സജീവ ജനം എന്താ ഡെത്ത് റേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡെത്ത് ആ പെർ തൗസൻഡ് ആയിരം പേർക്കിടയിൽ എത്ര മരണം അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞത് അടുത്ത നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് മൈഗ്രേഷൻ മൈഗ്രേഷൻ ദ സെറ്റിൽമെന്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ എ റീജിയൻ ടു അനന്ത റീജിയൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ജനങ്ങളുടെ വാസം സഞ്ചാരം അതിന് പറയുന്ന പേര് മൈഗ്രേഷൻ അത് എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നോക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സിന് മൂന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് സാന്ദ്രത പറഞ്ഞു ജനസാന്ദ്രത പറഞ്ഞു മൂന്ന് ജനസംഖ്യ വലിപ്പം പറഞ്ഞു ഇനിയും ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് എന്താ പോപ്പുലേഷൻ സ്ട്രെച്ചർ അപ്പൊ എന്താ പോപ്പുലേഷൻ സ്ട്രെച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനസംഖ്യ ഘടന അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ തന്നെ നമ്മൾ പല ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാ പല ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒന്ന് അതായത് ജനിച്ച കുട്ടി മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെ ഉള്ളത് അല്ലെ അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാം പതിനാല് വയസ്സ് മുതൽ അൻപത്തി ഒൻപത് വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർ അവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അടുത്തത് അറുപത് വയസ്സ് അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളത് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകൾ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പോപ്പുലേഷൻ സ്ട്രെച്ചർ പ്രായ ഘടന അപ്പൊ പ്രായ ഘടന അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏജ് സ്ട്രെച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോപ്പുലേഷൻ സ്ട്രെച്ചർ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോപ്പുലേഷൻ സ്ട്രെച്ചറിനെ ഏജ് സ്ട്രെച്ചർ വെച്ച് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നു പ്രായ ഘടന വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസ് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി മാറ്റാം പല ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി മാറ്റാം ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബിലോ ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് പതിനാല് വയസ്സിന് താഴെ ഉള്ളവർ അടുത്തത് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻ അതായത് പതിനാല് വയസ്സ് മുതൽ അൻപത്തി ഒൻപത് വയസ്സ് വരെ അടുത്ത എബോവ് സിക്സ്റ്റി അറുപത് വയസ്സിന് മുകൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രായ ഘടനയായി ഏജ് സ്ട്രെച്ചർ ആക്കി തിരിക്കാം അപ്പോ നോക്കണം അതായത് നമ്മൾ അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏജ് സ്ട്രെച്ചർ കണ്ടോ അപ്പൊ ഏജ് ഏജ് സ്ട്രെച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രായ ഘടന നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തോ അതായത് ഏജ് സ്ട്രെച്ചർ വെച്ച് ക്ലാസ്സിഫിക്ക് ചെയ്ത മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ബിലോ ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് പതിനാല് വയസ്സിന് താഴെ ഉള്ളവർ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് പതിനാല് വയസ്സ് മുതൽ അൻപത്തി ഒൻപത് വയസ്സ് ഫോർ
ചെറുപ്പക്കാരിലാണ് കാരണം അവരാണ് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് വയസ്സ് മുതൽ അൻപത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെയാണ് അപ്പൊ നോക്കണം നമ്മൾ ഏജ് സ്ട്രക്ചർ ആക്കി പോപ്പുലർ സ്ട്രക്ചറിനെ രണ്ട് സെക്സ് റേഷ്യോ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം അല്ലെ അതായത് ആയിരം പുരുഷന്മാർ എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര സ്ത്രീകൾ ഉണ്ട് ഇതിനാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലേബർ ഫോഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് അതായത് തൊഴിൽ ഘടന അടുത്തത് പറഞ്ഞു ഡിപ്പെൻഡൻസി റേഷ്യോ എന്താ ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവർ ആശ്രയത്വ നിരക്ക് ഇങ്ങനെ നാല് ഘടകങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാകുമ്പോൾ നമ്മളെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് അങ്ങ് കഴിയും ഏതൊക്കെയാ സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ സ്ട്രക്ചർ അതായത് ജനസംഖ്യ വലിപ്പം ജനസാന്ദ്രത ജനസംഖ്യ ഘടന പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ജന ജനസംഖ്യ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ വേറെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ബർത്ത് റേറ്റ് പറഞ്ഞു ആ ജനസംഖ്യ വലിപ്പത്തെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ഡെത്ത് റേറ്റ് പറഞ്ഞു അടുത്ത പോപ്പുലർ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നാലായി തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് പ്രായഘടന ഏജ് സ്ട്രക്ചർ രണ്ട് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം സെക്സ് റേഷ്യോ മൂന്ന് ലേബർ ഫോഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് റേറ്റ് അതായത് തൊഴിൽ നിരക്ക് നാലാമത്തത് ഡിപ്പെൻഡൻസി റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രയത്വ നിരക്ക് ഇങ്ങനെ നാല് പോയിന്റ് കൂടെ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിക്കാം ഇനി അടുത്ത ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഗുണപരമായ സവിശേഷത രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താ വിദ്യാഭ്യാസം രണ്ടാമത്തെ ഹെൽത്ത് കെയർ എന്താ ആരോഗ്യ പരിപാലനം അതായത് വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്കറിയാം വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തൊട്ട് താഴെ ലിറ്ററസി റേറ്റ് സാക്ഷരത എന്താ ഒരു രാജ്യത്ത് എഴുതുവാനും വായിക്കുവാനും അറിയാവുന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് സാക്ഷരത ഇപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് സാക്ഷരരായുള്ള ജനങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തത് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രായഘടന ലൈഫ് എക്സ്പെൻസി അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആയുർ ദൈർഘ്യം നമ്മളെ ആരോഗ്യ പരിപാലനം വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെൻസി അല്ലെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യുക ആയുർ ദൈർഘ്യം വികസിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സും ഗണപരവും ഗുണപരവും ഗണപരത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്താ സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത എന്താ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസി ജനസാന്ദ്രത പറഞ്ഞു വലിപ്പം പറഞ്ഞു ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അടുത്ത എന്താ പോപ്പുലേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ജനസംഖ്യ ഘടന പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഗുണപരം ഒന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ പറഞ്ഞു എന്താ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം രണ്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ ആരോഗ്യ പരിപാലനം അപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലെത്തി ഒന്ന് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും ഒരു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിന്റെ എന്താ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്താണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് പല തലങ്ങൾ പല പറഞ്ഞു അടുത്തത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും പറഞ്ഞു ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു